ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റുബയ്യാസ് വേൾഡ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് കളറിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ബി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിനായി ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡി ആക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഡ്രൈ ആയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നിറച്ചും മൈദ മൈദ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ഒരു കപ്പ് വടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കാം മൈദൻ്റെ അളവ് കുറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം മിനിമം ഇത് അരിച്ചെടുക്കുക എന്നാലേ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ടിന് റെഡിയാക്കാം ബേക്കിംഗ് ടിന് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ടിന്നാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് ടിന് ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലും കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓവണിലൊന്നല്ല കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു സോസ് പാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എനിക്ക് കൂടുതൽ കംഫേർട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാനില എസൻസ് ചേർത്താൽ മുട്ടൻ്റെ മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ലോയിലും പിന്നെ പിന്നെ ഇത് സ്പീഡ് കൂട്ടാവുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആദ്യം ലോയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക ചെറിയ തരി തരി ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പൊടിക്കാതെ എടുത്തത് കുറച്ച് വലിയ വലിയ തരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊടിച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക എന്നാലേ പെട്ടെന്ന് ബീറ്റായി കിട്ടൂ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും മെല്ലെ മെല്ലെ കൂട്ടാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഫ്ലഫി ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തത് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നിച്ചിടാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ചൂട് വേണ്ട ഇളം ചൂട് മതി അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക റെഡ് ബീ കേക്കിന് മൂന്ന് തരം കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വാൻജോ കേക്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെ വാനില കേക്കും ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ റെഡ് ബുള്ളറ്റ് കേക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ റെഡ് ബീ കേക്ക് റെഡിയാവും ആ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് തരം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരേപോലെ മൂന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരേപോലെയുള്ള ബൗൾ എടുത്തിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫസ്റ്റ് വാനില കേക്കാണ്ട് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു സോസ് പാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഇതേപോലെ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കേക്ക് റെഡിയാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാറ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഉപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ബേക്കിംഗ് ഡിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കൂടിപ്പോയാലും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അതിനുള്ളിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കേക്ക് റെഡിയാവും അത് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിരുന്നാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് റെഡിയാക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാ റെഡിയാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച ബാറ്ററിലേക്ക് ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൊടി ഒരു അരിപ്പയിലെ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡിയാവും അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഒരു കേക്ക് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ കേക്ക് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിങ്ങനെ റെഡി ആക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ റെഡി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് റെഡി ആക്കി കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതേപോലെ നേരത്തെ റെഡി ആക്കിയ പോലെ ബേക്കിംഗ് ഡിന്നിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത കേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുത്തത് അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു കേക്ക് റെഡി ആയ ശേഷം അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് അടുത്ത കേക്കും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അടുത്ത കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇതും ഞാൻ ടൂത്ത് പിക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ ക്ലീൻ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ കേക്ക് റെഡി ആക്കാം റെഡ് വെള്ളിറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് അര ടീസ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു നാല് ഡ്രോപ്പ് റെഡ് കളറും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതും നന്നായി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും ഇനി ഇതും അതേപോലെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ഡിന്നിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും ഇതും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്
ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഗനാഷ് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇത് കുറച്ച് തിക്കായ കാരണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതേപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നൂറ് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഒരു നൂറ് എം എൽ ഒരു ബാർ ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അളവ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വൈഫാണ് ഇനി ഇതേപോലെ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചൂടാക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഷുഗറോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ തണുത്ത തണുത്ത ഇതേപോലെ തണുത്ത ബൗളും അതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും ഒന്ന് തണുത്തിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തണുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല എൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല തണുപ്പുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലേഡൊന്നും ഞാൻ തണുപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീറ്റായി കിട്ടും ഇതേപോലെ ബീറ്റായ ശേഷം ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറേ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയാത്ത ഇതിന് മുമ്പേയുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ താഴത്തി കമിഴ്ത്തി വെച്ചാൽ ഇത് താഴേക്ക് വിഖാൻ പാടില്ല അതാണ് കറക്റ്റ് പാകം ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ നല്ലോണം തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് റെഡി ആയി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കുക പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ കളർ മാറാൻ കാരണം ഇതേപോലെ ഞാൻ വാങ്ങിയ റെഡ് കളർ ഓറഞ്ച് റെഡായിപ്പോയി എൻ്റെ സിസ്റ്ററും മോനാന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടി തന്നത് അപ്പം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് റെഡ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് റെഡാണ് വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് കളർ മാറിയത് അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ടേണിംഗ് ടേബിളിലേക്ക് ഇതേപോലെ കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കേക്ക് തെന്നി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതേപോലെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ കേക്ക് ഇതേപോലെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കളർ നല്ല ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് റെഡായിപ്പോയി വാങ്ങിയത് നിങ്ങൾ റെഡ് കളർ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വാങ്ങാം കളർ മാറിയാൽ ഇതേപോലെ നല്ല പണി കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പിനായിട്ട് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ച ശേഷം നല്ലോണം തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം കേക്കിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതേപോലെ നല്ലോണം വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലോണം അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലും കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇത് ഓൾറെഡി നല്ല സ്പോഞ്ച് കേക്കാന്ന് എന്നാലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായി ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ടും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലെയർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതേപോലുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കേക്കും ഒരേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ ഒരേ അളവിൽ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ആക്കിയുണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരേ അളവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരേ സൈസിലായിട്ടാണ് കേക്ക് വന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലെയറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വാനില
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെയർ ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇതേപോലെ കേക്ക് ക്രീം തെറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നന്നായി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെയർ ക്രീം വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലും സൈഡിലും മാക്സിമം നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രീം ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും സൈഡിലായിട്ട് സൈഡൊക്കെ നന്നായി കവർ ചെയ്യാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ട്രേയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പാത്രമോ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടെ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ലോണം തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ തണിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്ത ക്രീമൊക്കെ മെൽട്ടായി പോവും ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒളിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഒരേപോലെ എത്തുന്നതാണ് ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷിലേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ റെഡ് ഓറഞ്ച് റെഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നത് ഇതേപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കനാശം കൂടി ഇതേപോലെ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിലും ഇതേപോലെ ചെയ്യാം സൈഡ്സിലൊക്കെ ഇതേപോലെ റെഡ് കളറും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കനാശും ഇതേപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കൈ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ടോ മറ്റോ ഇതേപോലെ വരണ കൊടുക്കാം ടൂത്ത് പിക്ക് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് കൈയോടും ചെയ്യാം ഇതെല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒരേപോലെ വരുന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിൻ്റെ കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മൊത്തം ഒന്ന് തുടച്ച് നല്ല നീറ്റാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് സ്റ്റാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർ നോസിലോ മറ്റോ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ താഴെ ഒരു ലെയറിൽ സ്റ്റാർ നോസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഇട്ടു കേക്കിലേക്ക് നല്ലോണം ഷുഗർ സിറപ്പും എല്ലാം ഒരുപോലെ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റില്ല നല്ല കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വ